，有清醒的头脑才能意识到并且抓住这种机会。腕表流行力，天书接地气。本期跟你分享一下董王玩表的故事，比如他都在哪些表？再比如他在腕表方面都干了些什么？某一族群的人通常认为，当你遇到困难的时候，这可能是上帝对你的考验。或对你品格的锻炼，这种观点啊，反映在关于磨难和考验的哲学中。困难可以带来成长和学习的机会。董王虽不是那个族群的一员，但很明显，他们分享着类似的哲学理念。英雄所见略同，但他跟他的对手，在腕表的选择上可就不那么略同了。说到董王戴什么表，其实我们在上次竞选连任的时候做过一期视频。而且还介绍了他的对手戴什么表，里面甚至透露了我不敢展开的观点，欢迎你去看看。时间还够，不妨关注一下。关于董王玩的表有很多版本啊，本次我跟你分享一下这个版本：江山丹顿、百达翡丽和劳力士。你觉得他戴的具体的应该是哪款表？还有时间打在弹幕上。牌子只能说明部分问题，具体表款能透露出更多信息。另外，说到董王玩表。就不得不提到用他的名字命名的腕表品牌，没错，就是写着他名字那个牌子的腕表，让自己的名字打到腕表品牌上，这是何等的荣耀啊！远超过小心翼翼的替下家看护着自己的表。先说说他常戴的具体型号的表款啊，江诗丹顿，历史名作系列，一九六八，这是一款方形的正装表，可以说严格定义了正装表的概念。方形表款应该说是最早的现代腕表的造型，银色表盘，正装表以素色表盘为正统，尤其是白色、银色、霍金色。极简设计，两针，不能再简约了。皮带，任凭市面上对金属链带有多么崇拜，正装表最正宗的还是皮带。很显然，这是董王早年买的表，那时候还不兴买什么爆款。历史名作系列是江山丹顿的经典系列，这个系列保持了正装表的古雅和简约风格，表盘严格保持着素色原则，即白色、银色和金色。至于说董王同款，目前主页上好像已经没有了，但好消息是，江山丹顿开辟了品牌的二手腕表认证计划。我去过北京 SKP 的江山丹顿会所，客人可以在那里选购经过认证的江山丹顿二手表。至少享受两年质保。另外，董王被扒出来的百达翡丽是 Patek Golden Ellipse， 虽然没看到不同意见啊，但是我觉得还是有点争议。这是一款介于方形和椭圆形的腕表，超薄，最接近的也只能是百达翡丽的 Ellipse。坊间有说是 J 哈真达尊达大师操刀设计的。不管怎样，这还是一款地道的正装表，超薄极简，金色表盘。黄金链带略显珠宝的贵气。如果你想要同款的话，那么恭喜你，还有机会。百达翡丽 Golden Ellipse 仍然在产，最接近董王的款式是五七三八一 R。不过，目前表盘的颜色不那么严格了啊。不过，呃，耐心等待一下，说不定哪天百达翡丽会出一款回归严格正装的 Golden Ellipse 呢，搞不好再来个限量，是吧？经典总没错，就怕你错过。你发现没？董王这两款表的共同特点是正装表，日内瓦出产，商业精英们抓大放小，认准古老的日内瓦品牌，然后按照身装礼仪选择他们的喜欢的腕表就是了，才不在乎什么保值呢这个那个的。下一款劳力士 Day Date， 型号是幺八零三八。呃，你可能会说啊，这不是正装表啊？没错。按照严格的正装表定义，劳力士星期日历行的确不能算严格意义上的正装表。但是，嘿，这里有故事。劳力士星期日历行腕表，大家都知道它是给领袖的腕表，同时它也是首个打破身装礼仪的腕表，因为它自诞生之初就是贵金属链带，领袖型链带。后来呢，被昵称为总统链。在漂亮国，总统和总裁都叫 president。董王早就是 president 了。下面说一下，把董王的名字写在表上的这个系列啊，就他自己的这个品牌，呃，应该有几个系列，其中有一个叫 Victory 胜利系列，这里有多个型号啊，还有一套珍贵的七枚套装，其中包括一款最抢手的
美国鹰表背，限量三十七枚。应该说，买到一款很容易，但收齐这七款难度飙升。这个玩法跟我们之前介绍过的欧米茄四五七联名款有异曲同工之妙。集齐七枚不容易，千元表盒白送你。套装限量仅一百四十七枚。懂王请来的设计师肯定是表圈的精英啊，深谙好表设计之道。看看表格做工就知道，而且玩转钻石和财宝。下一个系列是 Crypto President 啊，比特币总统款，足以说明董王对虚拟货币的前景和信心。这颗标怎么样？不能说董王的审美有多厉害啊，我猜这些表的设计，董王是请了高人操刀的。咱心目中的好表要素，在这些表上都有体现。你看看已经售罄那款就知道了。再一个系列就是 Fighter 斗士款。这是纯靠颜值打天下的款式。当你被对手欲加之罪，何患无辞的时候，顽强的斗志是最宝贵的，其他都是粪土。这款表整体是设计，表壳造型符合打磨，剑金和撞色表盘，总使你的肾上腺素小小的飙一下。其中隽永的五月金款已经售罄，这个价位啊，肯定是不锈钢镀金的了。毕竟现在的镀金技术已经非常过硬，你要的与其说是金子。不如说是金色的质感。作为流量大咖，对腕表市场的理解那真不是一般啊。它的下一个系列就是 To Be 用陀飞轮款，这款可不是镀金的啊，这是实实在在的十八 K 金，限量一百四十七枚。陀飞轮是经典陀飞轮，而非飞行陀飞轮。钻石用的恰到好处，表耳上各镶九颗钻石，直接把颜值拉爆，而且晋升到珠宝表行列，跟前几个系列一样。有好多大家熟悉的元素，比如呃，你来指认一下吧，哪些是咱们熟悉的元素？总之，圣地、区块链、斗士、陀飞轮，这些足以刻画出某种人格或者价值观。有些人把选票投给董王，有些人则是把钞票投给了他，而后者也意味着某种结局。董王玩表给我的启示是：花自己的钱买自己喜欢的表。装扮自己，不要看别人的脸色，只有这样的人才有可能在逆境中保持自己不散架。竞选连任失败，又被判定有罪，这几乎可以说是把你的精神置于了死地。但结果怎么样，大家都看到了啊。前面说的那个族群认为，困难可能是上帝对你的考验或对你品质的锻炼。这种观点反映在关于磨难和考验的哲学中，即认为困难可以带来成长。和学习的机会，有清醒的头脑才能意识到并且抓住这种机会。就玩表而言，选爆款的人未必懂表，没选爆款也不一定不懂表。看看刻着董王名字的表款，你就明白了。你是要做把票子投给别人的人呢，还是要做让别人把票子投给你自己的人呢？眼看这个视频就要发布了，又发现董王同款又多了一款计时表，机芯是七七五零的，其他的你自己看吧。关于董王自己表的购买渠道，欢迎你跟我们小编联系。来吧，弹幕区或者评论区见。